हेलो दोस्तों नमस्कार एच एस सी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों हमने एलिमेंट थ्री निबोस आई जी सी वन का पढ़ रहे हैं आज उसका लास्ट टॉपिक है पढ़ेंगे हम फर्स्ट एड जो फर्स्ट एड मेजर्स क्या है क्या क्या इक्विपमेंट है फर्स्ट एड का रिक्वायरमेंट क्या है फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए और एक बार टॉपिक फोकस के ऊपर नजर डालेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर सकते स्टार्ट करते हैं एलिमेंट थ्री का लास्ट टॉपिक फर्स्ट एड ये फर्स्ट एड एन एम्प्लॉयर है मेक अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन ऑफ हिज एम्प्लॉयज एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि अपने जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयज हैं उनके फर्स्ट एड प्रोविजन अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा कर रखे दिस विल इंक्लूड फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट ये फर्स्ट एड फैसिलिटीज का सारा सामान इसमें इंक्लूड हो इक्विपमेंट इंक्लूड हो एंड अप्रोप्रिएटली ट्रेन ट्रेन पर्सनल और एक ट्रेन फर्स्ट एडर हो या डॉक्टर हो आपके प्रोवाइस में ये किसकी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है to determine what first aid provision to make an employer will have to undertake an assessment we should consider various factor such as the hazards and risk inherent in the work the number and work patterns of workers and the geographical location and the spread of the workplace jab ab har ek jo first aid provision se usko provide karna hai employer ke dwara us assessment bhi karna hai ki kis tarah ke factor mein kis tarah ka hazard hai wo kis tarah ka nature of work hai us tarah ka hame precaution lekar ke rakhna hai aur kitne workers hai uske upar bhi aapka depend karta hai kitna kitne workers hai aur kitna aapka jo site ke area hai wo phaila hua hai uske upar depend karta hai then first aid requirement first aid ke liye kya kya requirement hai an employer has a duty to uh, employer ka zimmedari hai um, to make a appropriate first aid uh, first aid yahan pe hi rahe first aid provision for his employees employer ka zimmedari hai ki jo uchit first aid provision ho employees ka ho employees ka uh, ko provide kiya jaye this is to allow an immediate emergency medical response for possible injury that occur in the workplace first aid रिक्वायरमेंट ये है कि ये मालिक के द्वारा दिया जाएगा और ये फर्स्ट एड का मतलब ये है कि जब कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो इंसिडेंट होता है तो उसके तुरंत बाद जो उपचार किया जाता है उसके आ, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं द प्रोविजन कंसिस्टेंट ऑफ थ्री एलिमेंट द थ्री एलिमेंट है इसे क्या क्या प्रोविजन कर सकते हैं फैसिलिटीज है इक्विपमेंट है एंड पर्सनल है फैसिलिटी किस तरह होना चाहिए एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गेन गिवेन एक अच्छे उचित जगह होना चाहिए जहां का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा सके इक्विपमेंट सुटेबल स्टॉक फर्स्ट एड किट्स एंड अदर इक्विपमेंट आई नेसेसरी सुटेबल इक्विपमेंट जो है उसको प्रोवाइड किया जाए जो फर्स्ट एड किट में जो सुटेबल इक्विपमेंट मटेरियल कंटेंट होना चाहिए उसमें प्रोवाइड कराया जाए दोस्तों मैंने फर्स्ट एड कंटेंट मटेरियल में भी एक मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे जो मेरे प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा प्लेलिस्ट के चेकलिस्ट में जाइएगा वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि फर्स्ट एड कंटेंट क्या क्या चाहिए कब कब इंस्पेक्शन होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कब कब किस एक्सपायरी डेट करनी है कौन साइन करेगा इसकी पूरी डिटेल के बारे में मैंने फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट के बारे में एक मैंने वीडियो अलग से बनाई है उस पर जा करके आप देख सकते हैं पर्सनल स्टाफ विथ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू डिलीवर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक आदमी ट्रेन होना चाहिए जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर सके जैसे ट्रेन फर्स्ट फर्स्ट एडर वो भी सेंट जॉन एम्बुलेंस से अप्रूव होना चाहिए द एम्प्लॉयर मस्ट नोटिफाई स्टार्ट टू दिस फर्स्ट एड अरेंजमेंट एंड इन पर्टिकुलर टू द पर्टिकुलर द आइडेंटिफाई ऑफ ट्रेन फर्स्ट एड पर्सनल एक ट्रेन फर्स्ट एडर वहाँ पे रखना है और सब uh, सबको पता होना चाहिए कि हाँ ये आदमी ट्रेन ट्रेन फर्स्ट एडर है उसका नाम मोबाइल नंबर सब जगह नोटिस बोर्ड पे मेन गेट पे क्या है डिस्प्ले कर दे कि ये ट्रेन फर्स्ट एडर है इस इनके इमरजेंसी होता है तो डायरेक्ट उससे कंटेक्ट किया जाए कि वो एच का आदमी है वो ऐसे मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रोल रोल ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स एंड अपॉइंटेड पर्सन फर्स्ट एड पर्सन का रोल क्या है कितने अपॉइंट करना किया जाना चाहिए फर्स्ट एडर्स 
The basic role of first aiders is to keep the injured casualty alive until professional medical assistant can take over. First aid basic क्या होता है? First aid जो कि किसी को चोट लगने के बाद तुरंत जो treatment उसे दिया जाता है वो first aid है और और तब तक दिया जाता है जब तक वो जो trained medical assistant नहीं है जो trained medical doctor नहीं है BBA doctor है या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाता है तब तक के लिए वो फर्स्ट एड माना जाता है उसे फर्स्ट एड बोला जाता है दिस इज समाइम्स रेफर टू एज ए थ्री पी यदि हम किसी को फर्स्ट एड करते हैं तो थ्री पी के नाम से जाना जाता है थ्री पी थ्री पी के नाम से जानते हैं जैसे कि थ्री पी थ्री पी हो गया थ्री पी मतलब प्रिजर्व लाइफ प्रिवेंट डिटिक्रिएशन प्रमोट रिकवरी प्रिजर्व लाइफ किसी के जिंदगी को बचाना यदि यदि हम मान लीजिए मैं हूँ यदि किसी को फर्स्ट एड करता हूँ तो उसकी जिंदगी को क्या करते हैं बचाते हैं प्रिवेंट डिकोरेशन उसको ज्यादा बढ़ने से बचाते हैं प्रमोट रिकवरी उसकी रिकवरी जल्दी से होती है यदि मान लो किसी को चोट चोट लगता है कुछ या फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम जो ट्रीटमेंट देते हैं हम फर्स्ट एड का वही उसकी क्या होता है आगे चल के हेल्प होता है होता है ना कि डॉक्टर बोलता है एक कभी फिल्मों में आपने देखा होगा कि यदि और ये पांच मिनट लेट आते तो इन्हें बचाना मुश्किल था तो उस टाइम जो हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उसे हॉस्पिटल लाते हैं तो वो चीज हमारा ज्यादा मायने रखता है कि जब एक्सीडेंट हो तब जाके उसको कितने टाइम बाद उसे फर्स्ट एड दिया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है और फर्स्ट एड तब तक देना है जब तक वो ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर के पास हो तब तक व्यक्ति मतलब जो इंजर्ड पर्सन है नहीं आ जाता फर्स्ट एडर ऑल्सो प्रोवाइड सिंपल ट्रीटमेंट टू माइनर इंजुरी दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट वो उसको केवल फर्स्ट एड करना है ना कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह उसे ट्रीटमेंट करना है बहुत लोग आते हैं ना कि फर्स्ट एडर भी अपने आप को डॉक्टर समझ के सब कुछ करने लगते हैं तो ऐसा नहीं करना है आज आप फर्स्ट एडर है तो फर्स्ट एडर की तरह ही उस तरह का ट्रेंड करें Then, there are commonly two different levels of first aid training. दो तरह के ट्रेनिंग होते हैं फाउंड इन दर्क प्लेस जो कार्यस्थल में पाए जाते हैं द मिनिमम प्रोविजन वुड बी अर्सन अवेलेबल टू टेक चार्ज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड कॉल द इमरजेंसी सर्विस एक वो फर्स्ट एडर होता है जो कि इन केस इमरजेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट को कॉल करता है फायर डॉक्टर एम्बुलेंस उसको कॉल करता है पुलिस एक तो वो हो गया देन दिस अपॉइंटेड पर्सन माइट नीड टू बी ट्रेंड इन द बेसिक इमरजेंसी एड एंड हाउ टू कॉन्टेक्ट द रिलेवेंट सर्विसेज और उसको भी ट्रेन होना चाहिए कि इन केस इमरजेंसी होता है तो वो कैसे और किससे कॉन्टेक्ट करना है क्या बात करनी है इसका भी एक तो फर्स्ट एडर हो गया और एक कम्युनिकेशन वाले हो गए तो इनकेस क्या होता है कभी आग लगता है तो वो आदमी घबरा जाता है तो उसकी आवाज नहीं निकलती है तो उस केस में आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए एक आदमी अपॉइंट करना है इन मोस्ट वर्क प्रोसेस पर्सनल शुड हैव आल्सो बी ट्रेंड टू अ हायर हायर स्टैंडर्ड सो दैट इट कैन बी कंसीडर एज फर्स्ट एडर इन मोस्ट वर्क प्रोसेस बहुत सारी जगहों पे आदमी को शुड भी ऑल्सो ट्रेन टू हायर हायर स्टैंडर्ड के लिए उसे ट्रेन किया जा विचार विमर्श कर सकते हैं जब फर्स्ट एडर्स उसको भी हम एक फर्स्ट एडर्स के रूप में विचार विमर्श कर सकते हैं द नंबर ऑफ ट्रेन फर्स्ट एडर्स प्रोवाइडेड विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर जो नंबर ऑफ फर्स्ट एडर है वो अलग अलग तरह के वेरियस अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से डिपेंड करेगा एंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ देयर ट्रेनिंग विल नॉर्मली आई डिटरमाइंड बाई लोकल लेजिलेशन जो लोकल लेजिलेशन जो गवर्नमेंट अप्रूव है उसकी ट्रेनिंग उससे होनी चाहिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज यूजली मैंडेटरी From first aiders because the skill fade over time through lack of practice. उसको time to time refresh की तो प्रेशर की training भी जरूरत पड़ती है. Because क्या है बीच में daily practice में नहीं है ये चीज first aider यदि नहीं है तो भूल जाता है छूट जाता है आदत. तो इसके लिए उनकी बार बार क्या है refresher training भी करनी आवश्यक है. Then. When determining of the number of first aiders provided in the workplace, the employer would need to consider the. जब आप first aiders provide कर रहे हैं तो employer को ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए. जैसे कि number of workers on site कितने 
आदमी पे कितना फर्स्ट एडर चाहिए ये चीज आपको ध्यान एम्प्लॉयर को ध्यान देने की जरूरत है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एग्जांपल आर देर आर मोर इन वन एरिया और एट आर सर्टेन टाइम ऑफ डे हो सकता है किसी एरिया में ज्यादा वर्कर हो या एक शिफ्ट में एक टाइम में ज्यादा वर्कर्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा नीड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड कवर ड्यूरिंग ऑप्शंस एग्जांपल फॉर हॉलीडे आर ड्यूरिंग इलनेस यदि मान लीजिए कि यदि एक ही फर्स्ट एडर है यदि उसको छुट्टी पे है बीमार पे है तो उसके लिए भी क्या करना है अल्टरनेट ढूंढ के रखना है ऐसा नहीं कि एक ही फर्स्ट एडर है वो चला गया उसके बाद किसी को इंजोर्ड हो गया तो कोई फर्स्ट एड करने वाला नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए देन फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट फॉर फर्स्ट एड बॉक्स एंड फैसिलिटीज सुटेबल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवेन एक अच्छे जगह एक अच्छे जगह वहां पर प्रोवाइड करें जहां पर उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा सके एज ए मिनिमम दिस माइट कंसिड अपर रूम दैट इज यूज फॉर अदर पर्पज बट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इन टू ट्रीटमेंट एरिया एक रूम को हम उसमें एक ओ एच सी सेंटर बना सकते हैं नहीं है तो आप एक रूम में ओ एच सी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर बना सकते हैं इन अ लार्जर वर्क प्लेस यदि बड़ा काम कार्यस्थल है डेडिकेटेड ट्रीटमेंट रूम शुड बी प्रोवाइडेड यदि मान लें छोटा कार्यस्थल तो एक रूम में भी आप बना सकते हैं यदि बड़ा कार्य है आपका तो एथ पर लीगल के हिसाब से आपको एक अलग से ओ एच सी सेंटर बनाना है दिस रूम इंक्लूड बी उस रूम के अंदर होना चाहिए सेंट्रली लोकेटेड इन एन एरिया दैट कैन बी असिस्ट बाय द इमरजेंसी सर्विसेज वो इमरजेंसी सर्विसेज से सेंट्रलाइज होना चाहिए सब कुछ सारा इक्विपमेंट उसमें होना चाहिए इमरजेंसी चीजें क्लीन एंड एडिकली हीटेड वेंटिलेटेड एंड लिट और उसको टाइम टू टाइम क्या जो भी इक्विपमेंट है और जो ओ एस सेंटर है वो टाइम टू टाइम क्लीन और प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए और टाइम टू टाइम वो क्लीन होना चाहिए प्रोवाइडेड विथ हैंड वॉश फैसिलिटी हैंड वॉश फैसिलिटीज भी वहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए और चेयर एंड क्लिनिकल वेस्ट बिन एक चेयर भी रहेगा एंड क्लिनिकल वेस्ट बिन भी रहेगा और और भी जो रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे उसके अंदर रहेगा एक बेड भी उसमें होना आवश्यक है देन फर्स्ट एड इक्विपमेंट फर्स्ट एड इक्विपमेंट क्या क्या उसे ओएचसी के अंदर आप रखेंगे आज ए मिनिमम वन फुली स्टॉक फर्स्ट एड किट माइट बी प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल यदि हर जगह जगह पे फर्स्ट एड किट स्मॉल जो छोटी छोटी किट है वो प्रोवाइड कराना है लो रिस्क वर्क प्लेस जहाँ पे कम खतरा है इन लार्जर वर्क वर्क प्लेसेस मल्टीपल फर्स्ट एड किट शुड बी पोजिशन एट वेरियस लोकेशन इन द वर्क प्लेस यदि कार्यस्थल बड़ा है ज्यादा वर्कमैन आ रही है तो उस जगह पे आपको अलग अलग जगह पे फर्स्ट एड केस वेरियस जगह पे उसे डिस्प्ले करना है और जगह जगह फर्स्ट एडर्स का भी नाम आपको डिस्प्ले करना है और उसके अंदर क्या होना चाहिए आपके ओ एच के अंदर आई वॉश स्टेशन होना चाहिए इमरजेंसी शॉवर होना चाहिए ब्लैंकेट होना चाहिए स्प्लिट होना चाहिए रिस्क्रिप्शन इक्विपमेंट होना चाहिए स्ट्रेचर होना चाहिए व्हील होना चाहिए अदर इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड ये सारी चीजें होंगे उसके बाद से आपको जैसा इक्विपमेंट चाहिए वैसा आप इक्विपमेंट को अपने ओ सेंटर में रख सकते हैं और एक डॉक्टर एक डॉक्टर मतलब हर शिफ्ट में हर टाइम एक डॉक्टर क्या है अवेलेबल होना चाहिए देन फैक्टर्स कंसिडर वेन डिसाइडिंग फर्स्ट एड प्रोविजन फर्स्ट फैक्टर कंसिडर करना चाहिए जब फर्स्ट एड प्रोविजन आप प्रोवाइड करते हैं तो क्या जनरल रिस्क लेवल ऑफ दर्क वर्क प्लेस आपको रिस्क लेवल देखना है कि वो कार्यस्थल पर कितना रिस्क है हजार प्रजेंट इन द वर्क प्लेस किस तरह का हजार उधर प्रजेंट है उस तरह का हम फर्स्ट एड रखेंगे वहाँ पे एक्सीडेंट हिस्ट्री उस स्थान पे उस एरिए में क्या पहले किस तरह के एक्सीडेंट हुआ है और उसकी तरह हम हमको प्रिकॉशन लेना है स्पेसिफिक प्रोसीजर रिक्वायर्ड यहाँ पर सम टॉक्सिक मटेरियल एंटी डॉट्स और फर्स्ट एड प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल्स स्पेशल टूल्स यदि कुछ जरूरत है आपको टॉक्सिक चीजें की तो वो भी रख सकते हैं प्रेसेंस ऑफ वेबल पर्सन किस तरह के नौ नौजवान वहाँ पे अवेलेबल है उसको क्या हो सकता है नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्क प्लेस किस नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्क प्लेस कितने वर्कर्स अवेलेबल हैं ये भी आपको ध्यान देना है जब आप फर्स्ट एड प्रोविजन करेंगे तो वर्क पैटर एंड सिस्टम ऑफ वर्कर कौन से वर्कर को किस तरह के वर्कर को शिफ्ट में बुलाना जैसे आपके पास दस फर्स्ट एडर है तो अलग अलग को अलग अलग शिफ्ट में बुलाना है 
जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द वर्क प्लेस वो वहां पे इस आसपास एरिया कैसा है स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस कितना वर्किंग का जो एरिया है वो कितना बड़ा है वो कितना फैला हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो दोस्तों निबोस आईजीसी निबोस आईजीसी वन का एलिमेंट थ्री खत्म हो गया आज हमने खत्म कर दिए तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपकी कुछ क्वायरी है तो आप डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मेरे से कुछ क्वायरी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू निबोस रिलेटेड टू सेफ्टी एनी थिंग्स आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं तो दोस्तों आ, इस वीडियो में इतना ही अब मैं जल्दी में निबोस आई का एलिमेंट फोर लेकर के आऊंगा आई होप कि आप सारी वीडियो एंजॉय करते होंगे अपने दोस्तों को साथ शेयर करते होंगे जो आ, वीडियो जो निबोस करना चाहते हैं बेसिकली प्राइमरी स्टेज पे ये वीडियो उसके लिए बहुत लाभदायक होगा बहुत फायदेमंद की होगी बहुत हेल्पफुल होगी तो दोस्तों जो भी निबोस करना चाहता है तो सबसे पहले बेसिक जो कि ये मेरा चैनल उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उसे मालूम हो जाए कि निबोस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या टॉपिक है क्या कंटेंट है तो आइडिया हो जाए उसके बाद निबोस करने के लिए जाए ठीक है दोस्तों जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है आपके पास यदि निबोस क्लियर करना है तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों का एक्सपीरियंस होना बेहद जरूरी है बिकॉज क्या हो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है आपको प्रोजेक्ट में मिलती है प्लांट में नहीं मिलता जो प्लांट मिलता है प्रोजेक्ट साइड में नहीं मिलता तो इस तरह से आपको दोनों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है तब तो जाके आसानी से आप निबोस एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और अच्छे तरीके से एक नौकरी मिल सकती है आपको तो सबसे पहले बेसिक आप चैनल सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोले यदि कुछ इस चैनल से रिलेटेड आपको फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मेरा फेसबुक फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी आप आकर कमेंट कर सकते हैं एच एस सी क्लासेस बाई पी यादव करके फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों बस इतना ही बाकी एलिमेंट फोर मैं जल्दी लेकर आऊंगा अब तक के लिए धन्यवाद जय सुरक्षा